wages and other duties duties of employee employer other duties except of wages in addition to wages wages are also are of the duties of employer then we discuss employee implied duties of employee then we say that employer can be terminate a employee by cy discharge dismissal suspension so what do you mean by discharge what do you mean by this uh, uh, what do you mean by dismiss and suspension all are discussed in the previous class then we have uh, discussed about the notice period termination of employment uh, provision related to termination of employment which are uh, given here if you have any query or any question about the previous class you can uh, anyone can ask me then we will go forward our next uh, lecture so if you have any question then ask me আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে কোনো क्वेश्चन আপনাদের আসে কিনা যদি আসে তাহলে বলতে পারেন আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়াইছি এমপ্লয়মেন্ট রিলেটিভ থেকে আমরা বলছি কন্ট্রাক্টর এমপ্লয়ি টার্মস অফ কন্ট্রাক্ট দেন ওয়েজেস আদার ডিসিজ অফ এমপ্লয়ার ইন এডিশন টু ওয়েজেস দেন উই সে দ্যাট এমপ্লয়ড ডিসিজ অফ এমপ্লয়ি এন্ড দেন টার্মিনেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড প্রভিশন of termination of employment uh, discharge dismissal retrenchment etc within the previous class topic if you have any question can ask me apnar jodi kono question ache ki na bolen करते <laughs> 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 প্রথমে আপনি বলেন একজন যে টার্মিনেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট বাই ওয়ার্কার ইন হুইচ ওয়েজ কোন পদ্ধতিতে এমপ্লয় ওয়ার্কার টার্মিনেশন হতে পারে ওয়ার্কার মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট টার্মিনেশন হতে পারে স্যার পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হইলে আমি পরবর্তীতে যাচ্ছি ওটা হচ্ছে আপনার প্রভিশন যে হ্যাঁ টার্মিনেশন করবে করার জন্য নিয়ম থাকে সেটা নিয়মে আগে বলেছি যে কিভাবে টার্মিনেশন হতে পারে এমপ্লয়মেন্টের ওয়ার্কার মাধ্যমে রেজিগনেশন হচ্ছে কি ওয়ার্কার যদি সেখান থেকে কি করে রিজাইন করে ওয়ার্কার যদি অর্গানাইজেশন থেকে রেজিগনেশন দেয় তাহলে কি হবে টার্মিনেশন হবে না এখন রেজিগনেশন দিতে গেলে এইটা প্রভিশনটা কি বলেন এখন তো বাংলাদেশ লেভেল 2006 সেকশন 27 কি বলছে যদি টার্মিনেশন ওয়ার্কার টার্মিনেশন করতে চায় তাহলে সে টার্মিনেশন ওয়েটা হচ্ছে সে কি করবে রেজিগনেশন দিবে রেজিগনেশন যখন দিবে রিজাইন যখন দিবে তখন সে কি করবে নোটিস দিবে এমপ্লয়ার কে নোটিস দিবে 60 দিন পূর্বে যদি সে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হয় আর যদি ওই ওয়ার্কার যদি টেম্পোরারি ওয়ার্কার হয় এবং তার কি স্যালারি হয় मंथলি বেসিসে তাহলে 30 দিন পূর্বে সে কি করবে নোটিস দিবে যদি সে মান্থলি বেসিসে ওয়ার্কার না হয় সে যদি টেম্পোরারি এবং আদার্স বেসিসে হয় তাহলে 14 দিন পূর্বে নোটিস দিবে যদি কোনো কারণবশত সে নোটিস দেওয়ার তার সময় নাই সে তো এক আজকেই নোটিস দিবে আজকেই বলছে আজকেই চলে যাবে দেন ইউ উইল বি সাবমিট দা স্যালারি অফ নোটিস পিরিয়ড 
নতুন স্টুডেন্টের যে পরিমাণ স্যালারি সেই পরিমাণ স্যালারি তো কি করবে সাবমিট করবে দ্যাট মিন্স যদি পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হয় তো 60 ডেজ 60 ডেজ এর স্যালারি সাবমিট করবে আর যদি টেম্পোরারি এবং মান্থলি রেট এর ওয়ার্কার হয় তাহলে 30 ডেজ স্যালারি সাবমিট করবে যদি যদি আদার হোম বেসিসে হয় এবং টেম্পোরারি হয় তাহলে সেই প্রতি দিনে স্যালারি সাবমিট করবে ওকে স্যার স্যালারিটা কি স্যার এমপ্লয়ি স্যার দিবে স্যার এমপ্লয়ার কে এমপ্লয়ি দিবে এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন এর সাবমিট ও আচ্ছা ঠিক আছে टमेंट ब এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার এর ক্ষেত্রে কি হবে কমিশনটা কি স্যার 20 দিনের আগে নোটিস দিতে হবে কতদিন আগে 120 দিন 120 দিনের আগে রাইট হ্যাঁ এরপরে আপনি পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট হয় মান্থলি রেটে দরকার হয় মান্থলি রেটে দরকার জি স্যার এরপরে উনি এমপ্লয় যদি আপনার অন্য কোন ইয়ার হয় মানে মান্থলি ছাড়া হয় তাদেরকে 60 দিন আগেই নোটিস দিতে হবে टेम्पोरारी निर्दिशन লেবার এক কে হাতে নিয়েই তারপরে করে স্যার ক্যাজুয়ালটা কি ক্যাজুয়াল ক্যাজুয়াল মানে হচ্ছে আপনার ওই যে টেম্পোরারি যেটা আর কি আপনি আজকে আছেন কালকে না ডেইলি বেসিসে যেটা এটা ক্যাজুয়াল থ্যাঙ্ক ইউ স্যার দেখুন তাহলে এই ছিল কমিশনগুলো যদি কোনো কারণবশত এই নোটিশগুলো এমপ্লয়ার না দিতে পারে তাহলে এমপ্লয় কি করবে তাকে এই সময় পরিমাণ ডেজ পরিমাণ স্যালারি কি করবে এমপ্লয়ীকে দিতে হবে উপরে চলে যাবেন তখন আসলে লেবার এক ফলো করা হয় ইয়া লাগতো ক্লিয়ার তাহলে সবারই অর্ডার ছিল মানে একজনের না ভাই হ্যাঁ সে আরামদায়ক গত ক্লাসে একজন মাস্টার রোল কত দেন ছিল কত ক্লাসে যে আমরা যখন বলছিলাম না ওয়াইজ এর স্যালারির মধ্যে মানে ইয়াটা ডিফারেন্স স্যার তো তখন তো স্যার বলছিলেন সবাই এক এদিকে একটু খুলি এখন আমার বলতে যে ওয়াইজ এর আলাদা ইয়া আলাদা ভাই স্যার ওয়ার্কার আলাদা मजूरी <laughs> ঠিক আছে তাহলে আমরা সামনের দিকে আগে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে ঠিক 
আমরা বলছি একটু আগে আমরা বলছি যেটা হচ্ছে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার যে আপনাকে 120 দিন 60 দিন 30 দিন অথবা 40 দিন করবে নোটিস দিবে only for all of the termination ways all of the termination ways except this is the except this means this is sara baki hoyte jodi apnake terminate kore tahole sekhane ki notice gula dibe jodi dismiss kore sei khetre notice er ki provision sekhila ache sekhla amra ekhon alochona korbo notice and dismissal your employment contract should state how much notice the employee must give you to bring it on and in apnake jodi fresh kore dite chao ta apnar chakri ruti seto korte chao tahole koy din purbe she je notice dibe segula apnar contract e ullekh korte hobe this notice must be at least equivalent to the specific minimum notice ebong seta bola ache jodi sei notice ta koto din apnar contract e lekha thakbe seta obosshoi apnar je statutory je minimum notice date ache setigula follow korte hobe which is a week for each year of service up to maximum of the 12 weeks notice after 12 years service unless you have to to badly that the inquiry and take it to hand sign contract in this year sir এখানে আপনাকে কিভাবে দিবে এগুলা মানে স্টেচুরি যে ডেট আছে মিনিমাম নোটিস পিরিয়ড আছে সে অনুযায়ী হবে অথবা আপনার যে এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট হবে সেখানে উল্লেখ করা ডিসমিসের ঠিক আছে ইন এ ফিক্সড কন্ট্রাক্ট ফিক্সড কন্ট্রাক্ট কিন্তু ড্যামেজ দিয়ে যে টার্ম এন্টাইটলিং আইদার পার্টি টু টার্মিনেট আইদার বাই নোটি হ্যাঁ ইদার যেগুলো আপনি দেখে নেন এগুলা আসলে বিশেষ সমাজ দরকার নেই এখন হলো যে আমরা যে যে পয়েন্ট গুলো আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ডিসমিস বলছি ডিসমিস কি আমরা একটু আগে বলছি যে আপনার যদি মিসকন্ডাক্টের জন্য আমি ডিসমিস হয় ডিসমিস তো হবে মিসকন্ডাক্ট মিসকন্ডাক্ট কি সেগুলো আমরা আলোচনা করছি ঠিক আছে একজন বলেন তো মিসকন্ডাক্ট বলতে কি কি বুঝো বলছি আমরা এবার ডিসমিস করা হয় কিসের কারণে মিসকন্ডাক্টের জন্য ডিসমিস ফর মিসকন্ডাক্ট এমপ্লয় যদি মিসকন্ডাক্ট করে তাহলে হুইচ আর রিলেটেড উইথ মিসকন্ডাক্ট মিসকন্ডাক্ট কোনগুলা স্যার যদি ডিজনেস্ট কোন কাজ করে বা আপনার হ্যাঁ বলেন ফেট আমরা পাঁচ সাতটার কথা বলছি কি আমাদের আমাদের স্লাইডে যে কি কোনগুলা মানে মিসকন্ডাক্ট বলেন ফ্রড ফ্রড ফর্জারি ফেক অনেস্টি হ্যাঁ ব্রাইবারি সে হ্যাবিচুয়াল রিলেটেড নেগলিজেন্সি হ্যাঁ নেগলিজেন্সি অফ ওয়ার্ক ঠিক আছে তাহলে এই এগুলো হচ্ছে মিসকন্ডাক্ট এই মিসকন্ডাক্টের কারণে যেটা হবে সেটা হলো মিস ডিসমিসাল এখন ডিসমিসাল আবার দুই প্রকার একটা বলতে ডিসমিসাল আর একটা বলতে রংফুল ডিসমিসাল ঠিক আছে তাহলে ডিসমিস তো আপনাকে ডিসমিস করতে পারে সেই ডিসমিসটা যদি যথাযথ হয়তে না হয়ে থাকে দিস কল দা রংফুল ডিসমিসাল আপনাদের পরীক্ষায় আবার আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আনফেয়ার ডিসমিসাল যেগুলা ডিসমিস করার কথা না আপনাকে कारण दर्शन सूझा रंगफुल লফুল ডিসমিসাল আপনাকে ডিসমিসাল যদি করে আপনি মিসকন্ডাক্ট করছেন সেগুলা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নোটিসের মাধ্যমে যদি ডিসমিস করে তখন তাকে বলা হবে লফুল ডিসমিসাল তো লফুল ডিসমিসাল অর ডিসমিসাল যদি বলি ডিসমিসাল বলতেই আমরা বুঝবো লফুল ডিসমিসাল এন্ড ডিসমিসাল উইদাউট দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নোটিস ইজ এ রংফুল ডিসমিসাল আপনাকে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নোটিস দেওয়া দরকার সেই নোটিসটা যদি না দিয়ে থাকে তখন তাকে বলা হবে রংফুল ডিসমিসাল আনলে ইট ইজ তো দা এমপ্লয়ি ড্রপ ইস কন্ট্রাক্ট আবার দেখেন এখানে বলতে রংফুল আপনাকে অতুকে নোটিস দিবেন না কখন দিবেন না যদি আপনি মিস কন্ট্রাক্টটা ক্রস করে ফেলেন এমন বেশি মিস কন্ট্রাক্ট করেন আপনাকে নোটিস দেওয়ার প্রশ্নই আসে না আপনি সরাসরি চাকরি আসে না আসে বা আপনি খুব বড় বে আর কিছু করে ফেলেন ক্ষতি করে ফেলেন তখন আপনাকে এফটিপি নোটিস দিতে লাগে এটা বলতে 
dismissal without the prepared notice is a wrongful dismissal unless it is in response to the employee to meet gross misconduct. So, we have to dismissal without notice in response to gross misconduct should only take place after a investigation and disciplinary hearing. After a disciplinary hearing, it will be done. Dismissal without notice is a problem. जस्टिफिकेशनिफिकेशन उटली By failure to renew a fixed sum contract or constructively by the employer misconduct pressuring the employee into it, so no for looking the claiming for a hoy unfair dismissal is claiming for a hoy. That one must obviously have been dismissed either actually with or without notice. Notice or not notice, dismissal or then not. Jai Bhavi or not, but Jai Gosen dismissal or for a. In this case, I am not taking for a hoy. By failure to renew a fixed term contract, a fixed term contract, you have to renew for ten years. Ten years, you know, for ten years, you know, you know, that is fixed term. You have to dismiss for a certain period of time. You know, that is for a certain period of time. But when it comes to by the employer's misconduct, pressuring the employee into it. Okay, so that is employer's kind of misconduct. That is for the entire period of employer's pressure. That is that is tax for a no, that is harm no. That is for this period. This is called unfair period. Third reason is that. Deemed to be automatically unfair, this will be so if an employee dismissed or acting properly in connection with health and safety. Okay, so all other reasons are presumed unfair dismissed, unfair unless the employer can prove otherwise. So, no, no, so the two requirements must be satisfied. First, the employer. Must show the principal reason for dismissing one of the first category. Employer की कुछ तो व्यवहार से the employer must show the principal reason for dismissing one of the first category. The employee was incapable of doing the work, so lack of skill, illness, lack of qualification, and so on. Misconduct, genuine redundancy, contravention of statutes. रिडांडेंसिटेल रंगफुल अनफेयर अनफेयर लॉबल डिसीजन कौन होगे? अपन सर नोटिसर माध्यम में होगे 
छाड़ाट लो रकम विभिन्न हाँ <laughs> टर्मिनेशन रिप्लेस 
অধিক সময় যদি হয় তাহলে কোনো করতে পারবেন না যদি না আনলে দি ওয়ার্কার হ্যাজ বিন গিভেন ওয়ান মান্থ ডিউটি ইন রাইটিং Workers to return shall be paid 15 days wages in addition to the compensation or gratuity as the case may be, which may be applicable to him under the subsequent fee. So, we have to do a technical law to do a technical law. Why any worker belonging to a particular category of workers is to be returned? The employer shall, in the absence of the agreement between him and the worker, in the uh, behalf of the worker who uh, has the last person or to the रिटार्नेंसिंग এখন আপনার তাহলে রিটেন্সমেন্ট আমরা বললাম রিটেন্সমেন্টের পরে বলা হচ্ছে রিটেন্সমেন্ট যে ওয়ার্কার থাকবে রিটেন্স ওয়ার্কারকে আবার রিএমপ্লয়মেন্টের সুযোগ আছে কিনা এটা আপনারা ক্লিয়ারলি বলতে আপনার জেনে রাখেন এটা থেকে প্রায় সময় क्वेश्चन আছে এবং এটা থেকে কিছু স্টাডি আছে হ্যাঁ রিএমপ্লয়মেন্ট অফ রিটেন্স ওয়ার্কার রিটেন্স ওয়ার্কারকে রিএমপ্লয়মেন্টে সুযোগ আছে কিনা यस আছে হায়ার এনি নাম্বার অফ ওয়ার্কার ফর রিটেন্স কোন অর্গানাইজেশন থেকে অর্গানাইজার রিটেন্স হয় and the employer proposes to take into his employee any worker within a period of one year from the date of suspension after retention test to the show kore jodi ek bosor bitore kono worker niyog dewa hoy he shall give an opportunity to the retained worker belonging to the particular category confirming by sending a notice to their last known addresses to offer themselves for employment and the retained worker who to offer themselves for employment shall have preference over the other retained worker each having priority according to the length of his service under the employer tell amra ki bujlam retrenchment somporke to ekta guruttopurno ekta jinish retrenchment bolen to retrenchment ki bolte amra ki bolchi provision e ki bolche বলেন রিটেন্সমেন্ট বলতে আমরা কি বলছি স্যার প্রতিষ্ঠানে ওই যে যখন অতিরিক্ত জনবল থাকে রিটেন্ডেন্সি থাকে তখন যে সব এমপ্লয়ি দেরকে চাকরিচ্যুত করা হয় তার আর রিটেন্সমেন্ট ওকে হ্যাঁ আর এখানে দুই নম্বর হ্যাঁ দুই নম্বর দুই নম্বর কন্ডিশনে স্যার বলা আছে এরকম 
যে তাকে এক মাসের সরি সে যদি তার সার্ভিস যদি নট লেস দেন ওয়ান ইয়ার সেটা দিবে আর কি for uh, from service on the ground of redundancy redundancy doro redundancy ei ghar or kache ki kora jabe apnar sathai kora jabe ache ei sathai kar jonno apnar ki ache second two provision two ekhane bola ache ki korcho no worker who has been to continuous service for not less than one year under an employer shall be retained by the employer unless hmm. you korte parbe na jodi na ei kaj gula kore ki kaj gula ek number ek number e ache bolche ek bochhore one man nodi dite hobe in writing e likhito bhabe nodi dite hobe karon sa ullekh kore keno retention kora hocche she karon ullekh kore ek mash nodi dite hobe এবং অথবা তার এক মাসের কি বলতে হবে ওয়েজেস পেমেন্ট করতে হবে এই নোটিসের একটা কপি সে যে নোটিস দিতে সেই কপিটা কি করতে হবে কি কি ইন্সপেক্টর হ্যাঁ অথবা কোন সেই লোক যত ততদিনে থাকবে লোকের ওখানে কাজ আছে তাহলে কি হবে ডাইং এর তো কিন্তু আপনাদের সেক্টর ডাইং এ কালকে যে আছে সেও থাকবে কিন্তু সুইং এ এক বছর আগে যে আছে সেও তো লোক বাদ পড়ে ক্লিয়ার আপনি যাদের জন্য রিডান্ডেন্স হচ্ছে সেই কাজে লোকগুলো বাদ পড়ে জি আচ্ছা স্যার মনে করেন সুইং এ যাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে মৌখিক ভাবে কিন্তু কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেয়নি এরা দুই বছর পর এদেরকে ছাঁটাই করতেছে রিট্রেন্সমেন্ট করতেছে সেক্ষেত্রে কি ওরা নিয়ম যে মানানো তাতে কিছুই না আমি দেখলে 
আইসিম কোয়ালিটি নিয়ে বা আমরা কোশ্চেন নিয়ে মানে পাস নিয়ে চিন্তা করি কেন পাস করা না কিন্তু স্টুডেন্টরা চিঠি লেখে না আসলে সেই কথাটা বলা খুব কঠিন তারপর আমরা সব সময় আপনাদের পক্ষে বলি তারপর মানে যদি অন্য স্টুডেন্ট তারপর পাস করাই দেন আমাদের নাম্বার দেন ঠিক আছে কিন্তু মানে পড়াশোনার ভিতরে নাই এটা একটু ফলো করে দেন বলেন যে রি এমপ্লয়মেন্ট অফ রিটেনড ওয়ার্কার আচ্ছা যদি রিটেনড এর পরে যেভাবে করেন সেটা কি করতে হবে এখানে যেহেতু ফোনের কথা আগে বলা নাই তখন বলা হচ্ছিল যে চিঠি দিতে হবে চিঠি কেন কারণ যে দিছে হ্যাঁ একটু আগে যেটি বললেন যে আসলে ডেডিকেশন বা ইয়েতে ওটা না এখানে আপনি কতদিন এখানে কাজ করেন আসলে এখানে অনেকগুলো প্রভিশন আছে মানে আইনতই তাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদেরকে যেমন তার যে এমপ্লয়ি থাকে তাদেরকে স্বাস্থ্য এবং হ্যাঁ স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সেফটি রেগুলেশন দিতে হবে হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেসপন্সিবিলিটি ফর এমপ্লয়ার যা আছে তাও তিনি নাম্বার অফ রেগুলেশন দেয়ার আর জেনারেল ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ডিটেল ইন দ্য মেইন হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেজিস্ট্রেশন দেন দেয়ার আর দ্য মোর স্পেসিফিক ডিউটিজ ইন রেগুলেশন দ্যাট অনলি অনেক কিছু আরো কি করতে হবে If you fail to fulfill that requirement, you may be guilty of negligence. Common law is the health and safety responsibility as a secular problem for the government. And the reasonable care, 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 and the reasonable care. The employer fail to fulfill that requirement, you may be guilty of negligence. We may be guilty of negligence. নেগলিজেন্সের কারণে তাকে গিলতি করা কিন্তু তার কি হচ্ছে নেগলিজেন্স ছিল এই নেগলিজেন্সের কারণে তার গিল রিজনেবল কেয়ার রেসপন্সিবিলিটি ফর এমপ্লয়িজ ইনক্লোড এখন রিজনেবল কেয়ার কি কি আছে কাজ করে সেখানে যেন না হয় কোন লোক যেন কাজের প্রতিশ্রুতি মারা না যায় সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে 
preventing injury in the prevent for so preventing disease and e health we are providing a safe place of work ensuring safe access and agree uh, providing safe system of work providing and maintaining safe plant and equipment ensuring the health safety and welfare for employees and others who may be affected by the work taki health and safety among वेलफेयर सम्पर्क एमप्लयर वेलफेयर एन्न जरा समाज जरा एफेक्टेड है क्जे माध्यम एफेक्टेड है तरह अपना वेलफेयर चिंता करते हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यू जी आसे परीक्षा रेजुलेशन आपनर मोटामुटी क्या लिख ली कि अपना दो तीन मास पांच चार मास पांच मास थे अपनी जी नंबर पाते हैं इमप्लयर हेल्थ एवं सेफ्टी रेजुलेशन क्षेत्र में तरह से रेगुलेशन आसपन्सिबल इमप्लयर रेसपन्सिबल एवं इमप्लयर क्षेत्र में रेगुलेशन मध्यम से मोशन मेशनारी अथवा मटर मानतेबल केयर होते केयरफुल नीजनेबल केयर ना इनक्रीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रेजुलेशन सम्पर्क हमें कि बोलती अपना निजे भाषा बोलें सहज जिन सहज जिन बोलें सर एमप्लयर दे জেনারেল কিছু ডিউটিস এবং রেসপন্সিবিলিটি আছে যেগুলো হচ্ছে মেইনলি হেলথ এবং সেফটি রেগুলেশন আর কি হ্যাঁ যেটা কমন লর মাধ্যমে এটা কমন রুল মাধ্যমে কমন রুল আপনি বলতে তারপর হচ্ছে এমপ্লয়ারস হ্যাভ হেলথ এন্ড সেফটি রেসপন্সিবিলিটিস আন্ডার কমন ল এন্ড উই অল ডু উই উই ইচ আদারস রিজনেবল কেয়ার এন্ড ইফ উই ফেল টু ফুলফিল দা রিটায়ারমেন্ট 
উই মে বি গিলটি অফ নেগলিজেন্স আমরা এটা অবশ্যই পালন করব আর যদি পালন করতে ব্যর্থ হই তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে নেগলিজেন্স এর গিলটি হিসেবে ধরা হবে যে গিলটি অফ নেগলিজেন্স তারপর <laughs> তারপর <laughs> 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 সেখানে অথবা সেখান থেকে কোন একটা কিছু করে রাস্তার একটু লোক মারা দিতে পারে হ্যাঁ সবগুলাই কি করতে হবে এমপ্লয়ার এগুলা কনসিডার করতে হবে এগুলা দেয়া কাজ করতে হবে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ তাহলে আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি দেন আমরা বলছি সিভিল লাইবিলিটি ফর অকেশনাল ইনজুরি আমরা কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো ইনজুরি হয় তাহলে আমরা আগে বলছি সিভিল লাইবিলিটি ক্রিমিনাল লাইবিলিটি দুইটা লাইবিলিটি ঠিক আছে ইন এডিশন টু এনি ক্রিমিনাল লাইবিলিটি অফ সেফটি ব্রিচ কেস সেফটি কোনো যদি কোনো ব্রিচ করে তাহলে সে একটা ক্রিমিনাল লাইবিলিটি তো করবেই ক্রিমিনাল লাইবিলিটির সাথে ইন এডিশন টু এনি ক্রিমিনাল লাইবিলিটি ফর সেফটি ব্রিচেস দ্য এমপ্লয়ার মাস্ট ইনিশিয়ালি পে স্টেচুয়ারি সিক পে সিক পে টু ওয়ার্কার্স অ্যাবসেন্ট থ্রো ইনজুরি কজ বাই এ ব্রিচ Later, he or she may be obliged to pay compensation following a common law claim for breach, breach of an implied term in the contract of employment. Claims can also be for the tort of negligence or breach of statutory duty. Okay, sir. I'm going to tort of negligence. 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 সাথে 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 পেমেন্টের পর তাকে যে কম্পেনসেশন দিতে হবে সেই কম্পেনসেশনটা কিসের হবে সেটা সিভিল ক্রিমিনাল লয়ের লাইবিলিটি তো আছে সাথে সাথে আপনার সিভিল লাইবিলিটির মাধ্যমে ডট অফ লাইবিলিটি সেটা ডিটিং সেভিল ডিউটি জন্য সে পেমেন্ট করতে হবে দা প্রসিবিলিটি অফ রিকর্ড টু সিভিল অ্যাকশন ইন রেসপেক্ট অফ দা কনসিকুয়েন্স অফ অকেশনাল ইনসিডেন্ট এন্ড ডিভিজেন্স ইন পার্ট ফ্রম জেনারেল Claims for breach of contract or negligence are based on the principles outlined earlier. Nage Jigula Bolshe, this is Jigula. It is well established that an employer owes a duty of care. Employer owes a duty of care to his employees in three respects. Organizational uh, employer, employer body, the uh, duty of care is done. That is, the day to day, we see Jigula. If we need to think about what we want to say. With regard to other staff, he must care, take care with their selection, give proper instruction and training, and this means those who behavior is dangerous. All of us say, Judy Arna, the other staff has been. Other people say, Ma, obviously, care has to be. Other people say, selection is from process. Other people say, instruction is from selection. Training is from 
যদি কেউ এরকম ডেঞ্জারাস কোন খারাপ বিহেভ করে তাহলে তাকে ডিসিস করে দিতে ঠিক আছে হি মাস্ট বি কেয়ারফুল ইন প্রোভাইডিং এন্ড মেইনটেইনিং দ্য মেটেরিয়ালস মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড আকে যে মেটেরিয়ালস মেশিন ইকুইপমেন্ট দিলো সেগুলা ক্ষেত্রে সিকিউর করে কেয়ারফুল হতে হবে देयर इज अ ड्यूटी टू कंबाइन स्टाफ एंड इक्विपमेंट देयर इज अ ड्यूटी टू कंबाइन स्टाफ एंड इक्विपमेंट इनटू अ रीजनेबली स्पेस सिस्टम ऑफ वर्क এবং সেটা স্পেস সিস্টেম অফ ওয়ার্কিং এর আপনার একটা ডিটি তার প্রতি বর্তমান তাহলে বলা হচ্ছে ক্লেম ফর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট যদি আপনার কন্ট্রাক্ট ব্রিচ করেন অথবা নেগলিজেন্স করেন সেটা ক্লেম করা যাবে তখনই আর বেসড অন দা প্রিন্সিপালস আউটলাইন আলিয়া ইট ইজ ওয়েল এস্টাবলিশ এটা মানে অলরেডি এস্টাবলিশ আছে দ্যাট এন এমপ্লয়ার ওউস এ ডিটি অফ কেয়ার ওউস এ ডিটি অফ কেয়ার টু হিজ এমপ্লয়ি হ্যাঁ এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার প্রতি আপনার ডিটি অফ কেয়ার যেটা সেটা প্রতি তার সাবমিট করতে হবে ফিজ আছে উইথ রিগার্ড টু আদার স্টাফ হি মাস্ট টেক কেয়ার উইথ देयर সিলেকশন উইথ প্রপার ইনস্ট্রাকশন ট্রেনিং দিস ইজ মাস্ট বি কেয়ারফুল ইন প্রোভাইডিং মেইনটেইনিং দ্য মেটেরিয়ালস মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্ট देयर ইজ হি देयर ডিটি টু কম্বাইন স্টাফ এন্ড ইকুইপমেন্ট ইন টু রিজনেবল সেফ সিস্টেম অফ কোয়ালিটি তাহলে আমরা আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি কম্পেনসেশন সোশ্যাল সিকিউরিটি কম্পেনসেশন ওয়ার্কার কম্পেনসেশন প্রোভাইডস বেনিফিট টু ওয়ার্কার হু আর ইনজুর্ড অন দা জব এন্ড হ্যাভ এ ওয়ার্ক রিলেটেড ইনজুরি আমরা বলি সোশ্যাল সিকিউরিটি কম্পেনসেশন যেটা হবে ওয়ার্কার দের কম্পেনসেশন মানে হচ্ছে তাকে বেনিফিট প্রোভাইড করা প্রোভাইডস বেনিফিট টু ওয়ার্কার হু আর ইনজুর্ড অন দা জব no worker to be casual madhyame cheti injury hoy or have a work related illness jodi casual madhyame cheti jodi kono oshustho hoye ja tahole tar jonno taki je benefit eta hoy taki bola hocche worker compensation benefit include medical treatment benefit er jeta ache tar samne only include ache medical treatment for work related conditions and cash payment that partially replace lost wages temporary total disability benefit are paid while the worker we separate away from work if the condition has lasting consequences after the worker has permanent disability benefits to be paid in the case of the fatality the worker dependent receive the survivor benefit or the social security compensation bolte bodhatte ki আপনার তার ওয়ার্কারদের মানে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য কম্পেনসেশন দিতে হবে কম্পেনসেশন দেয় আসলে এখানে সিকিউরিটি বলা হচ্ছে সেই সিকিউরিটিটা কি তাকে যদি কোনো ই হয় যে কাজ করতে গিয়ে যে সে যদি কোনো অসুস্থ হয় অথবা সে যদি কোনো ইনজুর হয় কোনো হাত পা ভেঙে যায় বা অন্য যে কোনো কিছু ইনজুর হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে তার বেনিফিট প্রোভাইড করতে হবে সেই বেনিফিটটা কি হতে পারে তাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে হুম তাকে ক্যাশ ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে ওয়ার্ক রিলেটেড কন্ডিশনের জন্য তাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং তাকে কেস পেমেন্ট করতে হবে তো রিপ্লেস দা পার্সিয়ালি রিপ্লেস দা লস ওয়েজি হ্যাঁ তাহলে তারপর বলতে যে টেম্পোরারি ডিসএবিলিটি হয় তাহলে তাকে বেনিফিট পেইড করতে হবে যে ওয়ার্কার তার যে আগে যে কাজগুলো সেই কাজ যে করতে সেগুলো রিকাপারেট করার জন্য করতে গিয়ে তার যে পরিমাণ अमाउंट তার দরকার সেই পরিমাণ তার তাকে अमाउंट প্রোভাইড করতে হবে অর্থাৎ অন্য জায়গা থেকে সে এই যেটা যে টেম্পোরারি ডিসএবিলিটি এর যে পরিমাণ সে কাজ করতে পারলো না আপনার এই মোটামুটি আমার স্লাইড ছিল তারপর আমরা আবারও আমরা এর দেখব একটা দেখব একটা আমরা কিন্তু বা ডিটেইল দেখতে পাই না ডেফিনিশন তো ওইদিন দেখছি হ্যাঁ তারপর আমাদের প্রিভিয়াস কিছু क्वेश्चन কাটি এই ক্ষেত্রে কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা সিভিল লাইবিলিটি স্যার এই স্লাইডটি কি আমাদের দেওয়া আছে হ্যাঁ এই স্লাইডটা কি আমাদের দেওয়া আছে না স্লাইড দেওয়া নাই আপনাদের ওয়ার্ডফাইল দেওয়া আছে এই পয়েন্টগুলো সব ক্লিয়ার স্যার স্লাইডগুলো কি পাবো স্যার না স্যার পাবেন না 
ফ্লাইটে কিছুই নাই আপনার সাইড স্ক্রিন সুন্দর করে ওয়ার্ডে দেওয়া আছে একটা এটা দেখা গেছে এখান থেকে উঠে পয়েন্ট চলে গেছে সেখানে ভুল প্রান্তে থাকতে পারে ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই দেখবেন দেখবেন আমি সেখানে চৌধুরী <laughs> কিভাবে ঠিক আছে আমরা বলছি এখানে কি থাকবে আপনার রিটেন থাকবে আবার কি থাকবে একটা হচ্ছে এক্সপ্রেস টার্ম আর একটা হচ্ছে ইমপ্লাইড টার্ম এক্সপ্রেস টার্মস গুলো কি কি ওরাল হতে পারে রিটেন হতে পারে সেগুলো স্পেসিফিক বলে দেওয়া থাকবে আর ইমপ্লাইড টার্মস গুলো কি হবে বাই কাস্টমস তো কমন ল অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্টে যে কমন ল সেইগুলো এস্টাবলিশ হবে এই দুইটা যখন এগ্রি হবে তখন বহুত আর এগ্রি দেন দা বাই
department and other 15 for different department having been informed of the new appointment circular the retained workers are demanding for their reappointment the board seek your advice advise the board on legal ground what are the prevailing rules of health and safety at work what are the remedies to employees who is not complied by employer I have got notes on unfair and wrongful dismissal of employee, independent contractor. Distinction is between an employee and an independent contractor. Hey, sir, our case, I mean, previous year question, got two years old question, bad day, two years old question, bad day, another question. Two years old two years old question, two years old. এখন আপনাদের এই क्वेश्चन সম্পর্কে আপনাদের মতামত এবং আপনাদের কি বিস্তার কোন সমস্যা আছে কিনা বলেন আমি আলোচনা করব আচ্ছা বলেন একটা প্রথম क्वेश्चन আপনাদের কোনো क्वेश्चन আছে এর आंसर কি হবে বলেন যেহেতুডি <coughs> যেহেতু <laughs> যখন <laughs> <laughs> আমাকে <laughs> 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 তখন খেয়াল করেন এক্সপিরিয়েন্স খেয়াল করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে তো আমি গিলটি না স্যার যখন তারা আবার দেখলো যে না এটা তো এখানে সে আপনার উপর ডিসকোয়ালিফাই আনকোয়ালিফাই সে ক্ষেত্রে তো সে অবশ্যই সে বাদ করবে ক্লিয়ার তাহলে 
आवेदन कर उल्लेख कर आलोचना कर मानस टर्मिनेशन बंद आलोचना छमेंट चेन्ज हो 
প্রতিষ্ঠানটি আবার প্রফিটলি চলতেছে তখন বোর্ড অফ ডিরেক্টর সিদ্ধান্ত নিল যে পনেরো জন নতুন ওয়ার্কার নিয়োগ দেওয়া হবে আর আরো পনেরো জন অন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে তো সেই ক্ষেত্রে যখন নতুন ভাবে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্কুলার দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে রিট্রেন্সমেন্ট যাদেরকে করা হয়েছিল আপনাকে <laughs> বিবেচনা করে স্যার পনেরো জনকে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে আর অন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য তো স্যার এই ক্লস টা প্রযোজ্য নয় শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টের জন্য এই ক্লস টা প্রযোজ্য হতে পারে এখানে আপনি সুন্দর করে আমরা খাতা দেখি বা এইভাবে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি বা দিয়ে যা চলে যা এটা আপনার প্রফেশনালিজম ভাবে এটা বড় বড় বোর্ডকে আপনার লিগাল গ্রাউন্ড দেওয়া ঠিক আছে আপনার লেকচার দুটো বোর্ড দুটো বোর্ড হ্যাঁ আপনারা বারবার বলবেন সেকশন 21 21 অনুযায়ী আর কি স্যার হ্যাঁ ফ্রম লিগাল গ্রাউন্ড ফ্রম লিগাল গ্রাউন্ড আপনার পক্ষ থেকে দিবেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে লিগাল নোটি মানে অপিনিয়ন অপিনিয়ন কি তার উপরে তো উপরে দুটো দিলেন তারপর লিখবেন যে কি কি কারণে প্রথম বলছে যে হ্যাঁ রেগুলেশন গুলা কি কি এক নাম্বার প্রথম হচ্ছে যে যেহেতু আপনার এক বছরের ভিতরেই আপনার ছয় মাস পরেই আপনার কি করা হলো সার্কুলেশন করা বলা আছে যে এক বছরের ভিতরে সুতরাং উইথ ইন ওয়ান ইয়ার মানে <laughs> 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 তাহলে তার রেমিডি কি কি হবে যেগুলো বলছি সেগুলো ইঞ্জুরি হলে কি কি হবে তার পার্সিয়াল হলে কি হবে ফুল হলে কি হবে সেগুলো নিতে হবে মাধ্যমে তাকে আর এই বর্তমানে আপনাদের কি আসছিল আপনাদের <laughs> 
all the support service work mr habib is advised to join there referring to the advice to join the agency ohs and become an agency worker and work the same just like before at the end of march 2020 when covid 19 has spread in bangladesh just like the other countries many organizations have cut jobs to reduce the overhead at the beginning of may the bfc corporation has announced that they will no longer require the cleaning department and that mr habib got a termination notice he himself became frustrated and claiming unfair dismissal fire he showed the corporation as his employer identify the proper solution on the above case fire law will be effectively applied ঠিক আছে কি বলছেন কিছু বলছেন বলছে কোভিড এর কারণে পুরো ডিপার্টমেন্ট ক্লিনিং ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে আর ক্লিনিং ডিপার্টমেন্ট যে বন্ধ করে দিয়েছে আসলে হাবি ক্লিনিং এর সুপারভাইজার ছিলেন তার কাজ চাকরি কি হয়ে গেল টার্মিনেট হয়ে গেল এখন সে কি বলছে সে এটা বলতেছে যে ক্লেম আনফেয়ার ডিসমিসাল হলো সেগুলা এর জন্য সে কি করলো মূল কাজ কি ডিসমিসের সংজ্ঞা কি যদি হয় যে না এরকম অবস্থা খারাপ আমার এখানে সাটাই ব্যস্ত বন্ধ তাহলে সেই ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দিবে বন্ধ বলতে এখন প্রভৃতির জন্য বন্ধ করতে পারবে তাহলে এটা রিট্রান্সমেন্ট করতে পারবে যদি পর এরপরেও যদি ডিসমিস করতে চাই তাহলে তো স্যার তাকে ওই যে ডিসমিস করার কোন ওয়াই নাই ডিসমিস করার অর্গানাইজেশনের মূল প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনার সেবিস কন্ডাক্ট করতে তাইলে ডিসমিস তারা কিন্তু কোন বেনিফিট পা না তাহলে অবশ্যই আমাদের নির্দিষ্ট রুল অনুযায়ী সে এক মাসের আমরা আর কোন কোয়েশ্চেন আছে ভালো থাকেন